আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সকলে ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি তো নতুন আর একটি ব্লগে সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি যদি ব্লগটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই পুরো ব্লগটি এনজয় করবেন আর ব্লগে শুরুতেই বলে নিচ্ছি এটা হচ্ছে আমার আট তারিখের ভিডিও আসলে ভিডিও করে রেখেছিলাম বাট ভয়েস দেওয়া বা এডিটিং বাকি আদার্স কাজগুলো করা হয় নাই তো আজকে ভাবলাম যে করে ভিডিওটা আপলোড দেই তো এখন সময় প্রায় সকাল নয়টার মতো বাজে আর মিনহাজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না তার একটা কারণ আছে মিনহাজ হচ্ছে ওর বাবার সাথে টিকা দিতে গেছে আর টিকা দিতে যেহেতু তেমন দূরে যেতে হয় না বাসা থেকে দশ থেকে পনেরো মিনিটের ডিস্টেন্স এরকম সময় লাগে তো সেই জন্য ওর বাবার সাথে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছি কারণ দুজন যদি একসাথে যাই তাহলে দেখা যায় গড়ের অনেক কাজকর্ম জমে যায় সেগুলো আমি পরে এসে করতে পারব না আর এখন ইদানিং ঘ্যাসও থাকে না যে রান্না বাড়া তাড়াতাড়ি করে করে ফেলব তো সেই জন্যই ওর বাবার সাথে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছি আর আমি টুকিটাকি কাজকর্মগুলো সেরে নিচ্ছি আর মিনহাজ আসার আগে আগে আমাকে সব কাজকর্মগুলো সেরে নিতে হবে কারণ টিকার দিন একমাত্র মারাই জানে যে বাচ্চাটার কত কষ্ট হয় আর বাচ্চাটা কত বিরক্ত করে আর বিরক্ত করবেই না কেন বাচ্চাদের একদমই জ্বর চলে আসে তো সেই জন্যে একটু তাড়াহুড়া করে কাজ করে নিচ্ছি কারণ আসলে মিনহাজকেই সময় দিতে হবে রান্নাবাড়া আর করতে পারব না তাই মিনহাজ আসার আগেই সব কাজকর্ম করে নিচ্ছি তো টেবিলটাও আমি ক্লিন করে নিয়েছি এখন হচ্ছে টেবিল ম্যাটগুলো বিছিয়ে দিচ্ছি আর একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে আমরা সকলেই জেনে গেছি যে বাংলাদেশে অলরেডি তিনজন করোনা ভাইরাস রুগী পাওয়া গেছে আসলে বলা যাচ্ছে না তিনজন তিনশো নাকি তিন হাজার একমাত্র আল্লাহ পাখি জানে যে কতজন লোক এই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে আর আমাদের দেশ অতি দরিদ্র দেশ আর চীনের মতো বিশাল একটা দেশও এই ভাইরাসের ভ্যাকসিন তৈরি করতে পারে নাই আর বাংলাদেশ পারবে কি না একমাত্র আল্লাহ তালাই জানে তাই আমাদের বেশি করে সচেতন থাকতে হবে যেমন বাহিরে যাওয়ার আগে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে আর বাহির থেকে এসে হাত মুখ খুব ভালো করে সাবান পানি দিয়ে ধুতে হবে তারপরে খাবারের আগে পরে রান্নার আগে পরে হাতকে খুব ভালোভাবে ক্লিন করতে হবে ছোটো বাচ্চাকে খাওয়ানোর আগে পরে তারপর বাচ্চাকে ধরার আগে পরেও আমি মনে করি যে হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে খুব ভালোভাবে হাত ক্লিন করে তারপরে বাচ্চাকে ধরতে হবে আর করোনা ভাইরাস আসলে এমন একটা রোগ সেটা হচ্ছে নিঃশ্বাসের মাধ্যমেই ছড়াচ্ছে তো এখন হচ্ছে আমার যেটা মনে হয় যে বাচ্চাদেরকে কিছুদিনের জন্য স্কুল কলেজ বা মাদ্রাসায় যাওয়াটা অফ করে দিলেই ভালো হয় কারণ বলা তো যায় না ঠিক আছে যে আল্লাহ যাকে বাঁচাবে অবশ্যই বাঁচাবে মানে রাখে আল্লাহ মারে কে সে কথাটা আমি বলতে চাইছিলাম তারপরে আসলে সচেতন থাকাটা অতি জরুরি কারণ সচেতনতার কোনো তুলনা নাই তো যাই হোক সবাই দোয়া করবেন যেন আল্লাহ পাক আমাদের দেশের সকল মানুষকে এই রোগ থেকে বাঁচায় তা এখন হচ্ছে মাছটা কেটে নিচ্ছি আজকে আমি ইলিশ মাছের দো পেঁয়াজা করব সেজন্য মাছটা কেটে নিচ্ছি আর সকল কাজই একটু তাড়াহুড়ার মধ্যেই করছি কারণ মিনহাত যে কখন চলে আসে তো আমার মাছ কাটা হয়ে গেছে এখন আমি মাথাটা কেটে নিচ্ছি আর ইলিশ মাছের হচ্ছে এগুলো কি কি বলে কানসা না কি জানো এগুলো ভাজি করলে খুবই ভালো লাগে আমার কাছে তো আমার মাছ ধোয়া হয়ে গেছে এখন আমি মাছটাকে খুব ভালো করে ক্লিন করে নিচ্ছি এখন আমি আরেকবার ক্লিন করে নেব আর ইলিশ মাছ আসলে তেমন ধুইতে হয় না অন্যান্য মাছ যেমন অনেক বারবার ধুতে হয় ইলিশ মাছ আসলে তেমন ধুইতে হয় না এটাতে তেমন ময়লাও থাকে না তো আমার মাছগুলো ধোয়া হয়ে গেছে আর আমি হচ্ছে হলুদ মরিচ লবণ দিয়ে মেখে রেখেছিলাম এখন হচ্ছে আমি মাছগুলো ভেজে নিচ্ছি তো মাছগুলো আমার এক পাশ ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি উল্টে দিচ্ছি অন্য পাশ ভাজা হওয়ার জন্য
তো আমার মাছ ভাজা হয়ে গেছে আর এই ফাঁকে আমি পেঁয়াজগুলো কেটে নিয়েছি তো এখন হচ্ছে কড়াইতে তেল দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম যেহেতু আমি ইলিশ মাছের দো পেঁয়াজা করব তো এখানে পেঁয়াজের পরিমাণটা একটু বেশি করেই দিলাম পেঁয়াজটা নেড়ে ছেড়ে ভাজা ভাজা করে নিয়েছি এখন হচ্ছে আমি এটা একটা মশলা তৈরি করে নিয়েছি আর যারা নিয়মিত আমার ব্লগ দেখেন তারা জানেন আমি মাঝে মাঝে এইভাবে রান্না করি তো এখানে নিয়েছি হচ্ছে আমি হলুদ মরিচ ধনিয়া জিরা আর হচ্ছে অল্প একটু আদা রসুনের পেস্ট নিয়ে দশ মিনিটের মতো আমি পানি দিয়ে গুলে রেখেছিলাম তো এখন পেঁয়াজটা যখন হালকা ব্রাউন কালার চলে এসেছে তখন এটা দিয়ে খুব ভালো করে আমি কষিয়ে নিচ্ছি তো এখন আমি আর একটু পানি দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কষাবো ঠিক যতক্ষণ পর্যন্ত মশলার উপরে তেলটা ভেসে না ওঠে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কষিয়ে নেব তো এটা আমার খুব ভালো করে কষানো হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে আমি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর একদমই ইজিভাবে আপনাদেরকে রান্না করে দেখালাম ইলিশ মাছের দো পেঁয়াজা আসলে যতটা ইজি খেতে ততটাই মজা সরি যতটা ইজি দেখতে ততটাই আসলে খেতে মজা তো আমার রান্না কমপ্লিট তো এখন হচ্ছে সিম কেটে নিচ্ছি আর আজকে রান্নাটা আসলে একসাথে কাটাকুটি সারতে পারি নাই যখন যেটা কেটে নিচ্ছি তখন সেই রান্নাটা বসিয়ে দিচ্ছি কারণ একটু তাড়াহুড়া করেই কাজ করছি আমার বাচ্চা কখন চলে আসে বলা যায় না তো আজকের সিমের অতি সাধারণ একটা রান্না দেখাবো কিন্তু যতটা সাধারণ ততটা খেতে এতটা মুখরোচ মানে খাবারটা যারা এভাবে ট্রাই করেন নাই অবশ্যই ট্রাই করবেন আমিও আসলে এই রেসিপিটা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যেভাবে খাওয়া যায় কি না কিন্তু খেয়ে আসলে এই রান্নাটার প্রেমে পড়ে গেছি যে এতই মজা এমনকি মিনহাজের বাবাও খেয়েছে যে মানুষ আসলে সবজি খেতে পছন্দ করে না সেও খেয়েছে তার কাছে নাকি ভালো লেগেছে তো চলুন আপনাদের সাথে রেসিপিটা শেয়ার করি তো এই রেসিপিটার জন্য আমার যা যা লাগবে তা হচ্ছে প্রথমে দিয়ে দিলাম তেল তারপর হচ্ছে এখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে পেঁয়াজ রসুন আর হচ্ছে কাঁচামরিচ কাঁচামরিচ আপনারা যতটুকু ঝাল খেতে পছন্দ করেন ঠিক ততটুকুই দিবেন আপনাদের পরিমাণ অনুযায়ী তো এখন হচ্ছে এগুলো ভাজা ভাজা করে নেব তো এগুলো আমার ভাজা ভাজা হয়ে গেছে আর সিমগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি তো আমি এখানে দুইভাবে সিম কেটেছি একটা হচ্ছে ছোটো ছোটো করে আর একটা আস্ত আস্ত সিম আপনাদের ইচ্ছা আপনারা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে দিতে পারবেন ছোট করে কেটেও দিতে পারবেন আবার আস্ত করেও দিতে পারবেন তো আপনাদের দেখানোর সুবিধার্থে আমি দুই রকমভাবেই কেটে নিয়েছি এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ হলুদ গুঁড়া আর হচ্ছে অল্প পরিমাণ লবণ এখন আমি নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দেব জাস্ট মশলা বলতে এই দুইটা জিনিসই লবণ আর হলুদ আর কিছু দিতে হবে না এখন ঢাকনা দিয়ে আমি ঢেকে দেব আর এটা হচ্ছে আমি একটু পরপর নেড়ে চেড়ে দেবো এখানে কিন্তু আমি কোনো রকম পানি বা কিছু এট অ্যাড করব না জাস্ট এটা আমি পাঁচ মিনিট পরপর একদম নাড়াচাড়া করে দেব আর এটা একদমই আঁচটা লো করে রাখতে হবে এটা আমি আবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখছি তো আমি আবার নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি এটা জাস্ট আর কোনো কাজ নাই জাস্ট নাড়াচাড়া এটা একটু কেটার কাজ তো এটা আমি অনেকবার এরকম করে নেড়ে চেড়ে নিয়েছি তো আমার রান্নাটা কমপ্লিট আর চুলার আগুনটাও দেখে দিলাম আমি কতটুকু আছে রান্না করেছি তো আমার টেবিলটা গোছানো হয়ে গেছে দুপুরের খাবারের জন্য মিনহাজের বাবা ওকে নিয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করছে সে ফাঁকে আমি আগে খেয়ে নিচ্ছি তারপরে মিনহাজের বাবা খাবে কারণ এখন দুজন একসাথে খাওয়া যায় না কারণ ছোটো বাচ্চা যাদের আছে তারা জানেন যে আগে পরে খেতে হয় তো আজকে আমার ক্ষুদা লেগে গেছে তাই আজকে আমি আগে খেয়ে নিচ্ছি তো আমার খাবার রেডি এখন আমি খেয়ে নেব খাবারের আগে আমি সবসময় একটু পানি খেয়ে নিই তো খেয়ে নিচ্ছি তো ব্লগটা আপনারা দেখতে থাকেন যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন 
আর বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব করবেন সকলে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ